Il campionato italiano Motorelli ha iniziato la stagione 2011 all'insegna del tutto esaurito, con oltre 250 piloti in assi di partenza della prima tappa svolta a Rapolano Terme, in provincia di Siena. Tra i partenti non potevano mancare il campione in carica Andrea Mancini su Suarna e Matteo Graziani su Aprilia. Ed è stato proprio quest'ultimo ad avere la meglio sotto la pioggia battente caduta sul borgo medievale toscano. Graziani è stato il più abile sull'infido tracciato fangoso e scivoloso, vincendo tre speciali sulle quattro in programma ed ha preceduto proprio il rivale Mancini di ben un minuto e mezzo. Terza piazza del podio è il bravissimo Paolo Ceci che ha preceduto il compagno di team Glauco Ciarpaglini. Sì, non poteva andare meglio di così, sono contento, era la prima gara con l'Aprilia 4.50, quindi non sapevo cosa andavo incontro, anche perché non sono riuscito a testarla in mulattiero, ho sempre girato nei campi da cross e si è rivelata un'ottima moto, sono molto soddisfatto, infatti sono andato forte sul fettucciato, sulla prova in linea, ho battuto il mio rivale Mancini su questi terreni che non è proprio congeniale perché pioveva, c'era molto viscido, quindi di buon auspicio per le prossime gare sullo sciutto. Questa è una, veramente una, una gran bellissima sorpresa, un inizio eccezionale, ci sono 260 piloti che li abbiamo portati a casa tutti, è la cosa più importante e sono anche tutti contenti della navigazione e della gara. Ritengo una giornata positiva al massimo, umida ma positiva. La seconda prova del tricolore Motorelli ha come tappa la città di Foligno con il tradizionale Rally della Quintana. La pioggia toscana lascia il posto ad un cielo umbro sereno con due faticosissimi anelli da 99 km l'uno, con tre prove speciali in linea. A trovare la vittoria al termine della faticosa ma splendida gara è Glauco Ciarpaglini, al primo successo nella specialità con Roadbook. Secondo posto per Paolo Ceci che può rammaricarsi per un problema di accensione della moto all'inizio della seconda speciale. Terzo Mauro Slenghi. Male favoriti Mancini e Graziani con il primo che deve abbandonare la gara per una caduta e Graziani che si deve accontentare del quarto posto a causa di una caduta nella prima prova. Una bella gara, il percorso era veramente bellissimo, complimenti agli organizzatori. Niente, tutta la squadra aspettava questa vittoria mia e niente, oggi è arrivata, sono veramente contento. Il campionato italiano Motorelli ha poi fatto tappa a Cividale del Friuli con la terza prova. In Friuli purtroppo è stato il maltempo a imperversare. Gli organizzatori hanno dovuto così rinunciare alla terza speciale e far svolgere solo due prove in linea. A uscire vincitore della terza gara è Paolo Pettinali, Reju Fast Team, che solo grazie ai tempi del fettucciato è riuscito a sovravanzare di 8 secondi il campione uscente Andrea Mancini, Usuarna CF Racing. A completare il podio troviamo Fabio Benetti su Yamaga del team Stragliotto. Graziani così conquista la vetta della classifica tricolore, con 7 punti di vantaggio su Mancini e 9 su Ciarpaglini. Ha piovuto da questa mattina fino alla fine della gara, che poi è stata tagliata appunto dopo la prima speciale, e è andata benissimo perché diciamo in queste condizioni mi sono trovato bene sia con la moto che è andata benissimo con la Riecu e anche io ho guidato diciamo pulito cercando di sbagliare il meno possibile e questo qui ha pagato anche la navigazione che era per certi tratti molto impegnativa soprattutto per la difficoltà proprio a leggere le note eh, vista l'acqua che scendeva senza occhiali, le foglie bagnate insomma è andato tutto bene, ha funzionato tutto perfettamente e, e il risultato è arrivato. Insieme al tricolore Motorelli si disputa anche il campionato italiano Re TT. Le prime tre tappe sono state corse in Sardegna nel contesto mondiale del Sardegna Larry Race. Dominatore assoluto delle tre giornate è stato ancora una volta Andrea Mancini, che conquista un unplay in tutta la tre giorni sarda, lasciando poco spazio agli inseguitori. Alle spalle del Perugino a punteggio pieno, con 75 punti, Paolo Ceci e Matteo Graziani, rispettivamente a meno 22 e meno 33. Ma è andata benissimo perché tutte e tre le giornate sono riuscito a fare l'assoluta degli italiani, quindi sono soddisfattissimo della prima prestazione e niente, qui in Sardegna mi è sempre piaciuto eh, il terreno, tutto, anche perché è una gara abbastanza veloce, a me il veloce mi piace molto, ho fatto 75 punti in totale in tre giornate, ho fatto tre assolute, quindi non penso che mi dovrei preoccupare più di tanto, sono ancora due giornate di gara, quindi speriamo di mantenere la posizione così.
I 147 iscritti hanno aperto al Giaveno il campionato italiano Trial Outdoor sotto uno splendido sole. A vincere la prima prova è stato Matteo Grattarola del team Gas Gaspea che ha preceduto l'ottimo Fabio Lenzi su Montesa e Daniele Maurino su Beta, autore di troppi errori al primo giro, che ne ha compromesso una migliore posizione in classifica. Bello ritrovare al quarto posto Simone Staltari su Beta dopo il brutto infortunio. Vincitore assoluto della classifica internazionale di giornata è il fuoriclasse britannico Jack Shalloner su Beta, che quest'anno parteciperà a tutte le tappe del campionato. La gara va bene, eh, mi piace molto molto difficile, ma comunque necessario forte sempre. Eh, io ho fatto un po' eh, cardute, eh, ma poi molto molto contento per, per vento. Eh, gra grazie a tutto e eh, all'organizzazione per una buona gara. Si sbarca poi a Barzio per la seconda prova. Anche nella cittadina in provincia di Lecco il sole e il bel tempo hanno tenuto banco. In Lombardia vincitore della tappa è stato Matteo Grattarola che fa il bis con Giaveno. Il 23enne pilota di casa che partecipa anche al mondiale World Pro è autore di una fantastica partenza a primo giro con soli 5 punti e il secondo con 2. Matteo vince così a mani basse e si lascia alle spalle un tenace Orizio che migliorava nettamente rispetto al primo giro e all'inglese Jack Shalloner. Dopo due gare Grattarola comanda il campionato con 40 punti, seguito da Maurino con 30 e Lenzi con 26. Bah, la dedico a tutte le persone che, che mi hanno dato una mano, che mi stanno dando una mano, a, a tutto il mio team, al mio motoclub, a, a, veramente, a tutto il pubblico di oggi che mi ha dato veramente una mano in gara perché mi ha sostenuto fino all'ultima zona. Oggi posso dire che ero veramente in forma, ho guidato veramente bene come, come so guidare, ho dimostrato di saper guidare, di saper guidare bene di, di, e, di avere, e di essere migliorato anche un pochettino con la concentrazione. Diciamo. Gli internazionali d'Italia di Speed e Squadre aprono la loro stagione a Santa Maria Lonigo, provincia di Vicenza, uno dei tempi del controsterzo italiano. A fine giornata il successo sarà per il motoclub Olimpia di Terenzano con 34 punti, composto dal quattro volte campione italiano Mattia Carpanese, dallo sloveno Alex Krajlic e Guglielmo Franchetti. La formazione friuliana si è giocata la vittoria con i campioni in carica dell'Ella Speed e Verona e la favorita di Sareco, che terminano rispettivamente al secondo e terzo posto con 28 e 23 punti. A chiudere la classifica i cialtroni del nord-est con 21 punti e i padroni di casa dell'Onigo con 11. Il miglior punteggio individuale di giornata va al polacco Mario Strazzeschi dell'Ellas Verona che conquista da solo 16 punti. Dopo l'Onigo, teatro dell'ostilità per la seconda gara del 2011 degli internazionali d'Italia di Speedway a squadre è stato lo splendido impianto di Terenzano. Vincitore della tappa friulana è stata la formazione della favorita di Sarego, guidata dal tedesco Thomas Tange, dal ritrovato italo-argentino Felipe Nicola Covatti e da Andrea Maida. La squadra vicentina mette insieme ben 40 punti, 14 in più dell'Ella Sverona e dei padroni di casa del Terenzano, che totalizzano 26 punti. Per il podio, infatti, si è dovuto andare agli spareggi, durante il quale si sono fronteggiati due stranieri, Mario Strazeschi e Alex Kralic, con la vittoria che va al polacco del Verona, anche oggi odore del miglior punteggio individuale. A chiudere la classifica c'è Altroni del Nord-Est con 20 punti, che precedono ancora l'Unico con 8. Interessante anche la situazione venuta a delineare in classifica generale, con la formazione di Sarego, che si appropria della leadership precedendo di 3 punti Terenzano e di 9 Verona. Il campionato è ancora molto aperto con due gare da disputare a Lonigo e Terenzano rispettivamente il 17 e 25 settembre. Una vittoria importante e anche un bel ritorno di Nico Covati che abbiamo puntato, sapevamo già diciamo, ancora venerdì che era caricato giusto per l'occasione, una buona presenza e anche come dire, gara di Andrea Maida che quello non c'è mai da dire niente, è un bel rientro di Thomas che l'avevamo avuto l'anno scorso con un bel punteggio quest'anno, ha confermato la sua forza come pilota straniero nel motoclub. A tenere banco il prossimo fine settimana sarà uno degli avvenimenti più attesi ed importanti della stagione motociclistica italiana. 
Al Mugello, infatti, arriverà il Circus delle Moto GP che porterà gli eroi delle tre classi, 125, Moto 2 e Moto GP, a sfidarsi su uno dei tracciati più belli ed appassionanti del mondiale. In questa occasione scenderanno in pista anche Luigi Morciano ed Alessandro Tunucci, i piloti del Team Italia FMI impegnati quest'anno nel mondiale dell'ottavo di litro. Il Team Italia è l'ultimo anello di un progetto di crescita nel settore velocità che è iniziato diciamo, tre anni fa nel momento in cui abbiamo assunto la gestione diretta del campionato italiano velocità. Ci siamo immediatamente resi conto dell'esigenza imprescindibile di andare a toccare anche gli altri campionati minori per la gestione sportiva, ma soprattutto per la crescita tecnica dei ragazzi abbiamo visto che dovevamo andare a gestire a cascata la mini GP e fino alle mini. Per gli altri appuntamenti del fine settimana con le due ruote in Italia si segnala il secondo round della finale del campionato italiano minicross che si svolgerà al crossodromo Gioiella a Castiglion del Lago. Rimanendo nell'off-road, importante appuntamento è previsto anche a Santo Stefano d'Aveto con la terza gara del campionato italiano Trial Outdoor dove Matteo Grattarola cercherà di portare la terza vittoria su tre in una stagione sin qui ad altissimo livello. Il Lecchese dovrà fronteggiare l'avanzata del britannico Challoner e del campione in carica Fabio Lenzi. A Terenzano arriverà anche lo Speedway iridato con una gara valevole per le qualificazioni mondiali. Infine si segnala la quarta gara del campionato italiano Maior Enduro a Bardi. Turno infrasettimanale per il campionato Trial Indoor che mercoledì 6 luglio scenderà in pista a Castellanza per la quarta prova stagionale. Il 9 e il 10 luglio, invece sempre rimanendo in tema trial, questa volta outdoor, arrivano in Italia il mondiale e l'europeo a Monte Cretese, dove scenderà in pista anche la maglia azzurra junior, con Matteo Grattarola per il trofeo iridato World Pro e i giovani Saleri, Poli, Cotone e Cabrini, impegnati nell'europeo juniores. Ricordiamo infine la terza gara del campionato italiano velocità in salita, con la tappa Vellano Macchino.